Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Survivre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui j'ai surtout envie de m'adresser aux futurs expatriés, à celles et ceux qui commencent à projeter, à avoir l'idée de venir s'installer en Colombie, de venir y faire une part de leur vie, de venir y monter un business, de venir y travailler, de venir s'y installer de manière temporaire ou définitive. Et aujourd'hui, j'ai envie de discuter un petit peu du côté obscur, on va dire, de l'expatriation. Alors ça ne concerne pas forcément que la Colombie, mais moi c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai traversé ici en Colombie, donc je suis plutôt bien placé pour, pour en parler. Et j'ai d'ailleurs reçu quelques messages de personnes qui écoutent les podcasts et qui, qui me disent que justement ils aiment bien écouter eh bien, les, les podcasts que, euh, que je publie parce que justement ça leur permet un peu de, de sortir de, de cette routine. Et en fait ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui eh bien, c'est de euh, la solitude que peut provoquer l'expatriation. Il faut savoir que le, le, le fait de migrer, d'aller s'installer dans un autre pays eh bien, euh, nous fait passer par plusieurs étapes et il y a souvent la première étape qu'on appelle celle de la lune de miel, celle de la découverte, c'est le, le moment où tout est beau, tout est neuf, tout est génial, on est amoureux fou de la, la nouvelle culture au sein de laquelle on évolue, on adore et, euh, et on prend beaucoup de, de plaisir à partager avec les gens, à passer du temps avec eux, à découvrir leur façon de, de vivre, leur façon d'être, etc. Et puis après cette, cette étape qui peut durer plus ou moins longtemps, je dirais entre 7 mois et euh, un an, un an et demi, eh bien, euh, il arrive une, une période creuse, une période de mou, eh bien, justement, où l'on peut euh, tomber un petit peu en déprime, où on peut se sentir eh bien, en décalage avec cette nouvelle culture. Et c'est quelque chose, je pense, que beaucoup d'expatriés euh, traversent, que beaucoup d'expatriés vivent. C'est le fait, finalement, de euh, eh bien, se sentir euh, pendant un certain temps très très bien, vraiment à leur place, dans le nouveau pays parce que eh bien il y a ce phénomène de nouveauté pour ensuite finalement se sentir en décalé et un petit peu en marge et eh bien de, de la population locale parce que eh bien d'un point de vue culturel d'un point de vue référence d'un point de vue et euh, eh bien conversation activité forme de vivre etc et eh bien il y a quand même des différences qui sont très marquées même si la Colombie et la France ont beaucoup de points communs je pense notamment eh bien d'un point de vue euh, d'un point de vue culturel religieux euh, il y, a, il y a quand même une, une ascendance euh, chrétienne, catholique, qui fait qu'il y a pas mal de valeurs, notamment au niveau de la famille que l'on partage. Mais euh, au bout d'un certain temps, eh bien, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de différences. Et euh, alors aujourd'hui, j'ai envie de partager une anecdote qui est euh, à moitié drôle et à moitié... Euh, à moitié, je ne veux pas dire triste, parce que ma vie d'expatrié est quand même quelque chose de, de plutôt bien réussi, je trouve. Je suis très très content ici en Colombie. Mais moi, quand j'habitais en France, il y a quelque chose que j'adorais, c'était les, les karaokés. Quand j'étais en école de commerce, on faisait régulièrement des karaokés. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Eh bien ici, c'est quelque chose que je, je ne peux quasiment pas, pas partager avec les gens. Pourquoi Eh bien parce que les deux seules fois où j'ai fait des karaokés, je ne peux pas suivre le rythme pour changer pour chanter par exemple euh, du euh, alors euh, on va prendre un artiste colombien euh, j'ai pas euh, je connais pas parfaitement euh, les paroles de Joe Arroyo je ne connais pas euh, parfaitement euh, les, les paroles de ah j'avais un j'avais un nom d'artiste en tête euh, avant de, de commencer ce podcast euh, mais bref euh, li, l'idée est là c'est à dire que euh, toi quand tu fais un karaoké en France avec tes euh, tes amis français avec ta famille ou qui que ce soit, eh bien, vous êtes tous aptes à chanter du Claude François, du Johnny Hallyday, du Michel Sardou, chanter le, les lacs du Connemara, etc. Parce que, eh bien, ce sont des références que tout le monde partage dans ton pays d'origine. Alors, je parle de la France, mais c'est certainement pareil pour les Suisses, pour les Canadiens, les Belges, peu importe d'où tu viens. Voilà, on a tous un, un répertoire musical en commun qu'on peut partager au moment de, de faire un karaoké. Eh bien, si tu es en Colombie, euh, à moins d'avoir des potes vraiment sympas qui connaissent euh, Yuri Buenaventura qui fait, euh, qui fait de, des reprises de chansons françaises en espagnol euh, qui sont plutôt pas mal et eh bien euh, c'est compliqué de, de passer un bon moment et donc moi je me suis retrouvé deux fois dans, dans des karaokés bon bah éventuellement euh, moi j'ai la chance d'avoir, d'avoir des amis euh, qu'on, qui, qui font des efforts donc ils ont mis des musiques internationales en anglais etc mais ça va un temps voilà euh, au bout d'un moment euh, ils ont ah voilà ce que je voulais je voulais parler de, de Carlos Vives par exemple bah, moi les, les paroles de Carlos Vives euh, je les connais pas je connais vaguement ses chansons et les rythmes déjà je suis pas forcément fan mais euh, voilà c'est, c'est pas quelque chose qui fait euh, appel à ma nostalgie ou à mes souvenirs euh, d'enfance euh, ou, ou quelque chose comme ça euh, c'est quelque chose de 100% colombien et donc là je parle euh, et je, je fais euh, une emphase sur euh, un focus sur le, le, le karaoké mais 
On peut aller euh, toucher d'autres thèmes. Par exemple, quand tu passes une soirée avec des amis colombiens et qu'ils se mettent tous à parler, par exemple, des dessins animés de leur enfance, euh, d'une telenovela bien précise, euh, d'un plat ou d'un bonbon qui n'existe plus et qu'ils ont adoré pendant qu'ils étaient jeunes, bien toi, tu te retrouves un petit peu à côté, un petit peu en marge. J'imagine que les, euh, les Colombiens qui partent vivre en France ou dans d'autres pays traversent exactement la même chose. C'est le fait, finalement, eh bien, même si on est très très bien accepté, même si la population locale est vraiment très sympa et très accueillante, et euh, ça, c'est vraiment un thème sur lequel euh, eh bien, je, je, je ne reviendrai jamais. Je trouve vraiment que les, les Colombiens sont très très accueillants. Moi, j'ai toujours été... Euh, vraiment choyé par les gens ici et je me sens vraiment bien, je me sens à ma place, et eh bien régulièrement il y a un moment comme ça en soirée, au cours d'un repas, au cours d'une conversation entre amis, bah voilà je sais pas quoi dire parce que bon bah ils vont commencer à parler d'un film super connu des années 80, des années 90 que bah, moi j'ai absolument jamais vu où euh, je l'ai vu, mais bon, 20 ans plus tard, et euh, ça m'a pas, ça m'a pas ému plus que ça, où ils vont raconter des blagues que finalement je comprends pas forcément, euh, où moi je vais en faire que eux comprennent encore moins parce que le second degré ou le troisième degré, bah, c'est pas vraiment quelque chose de propre à, à l'Amérique latine, ou en tout cas pas à la Colombie. Donc voilà, c'est un peu le, je dirais, le, le côté obscur de, de l'expatriation, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, et la plupart des gens, eh bien, qui ne se sont jamais expatriés, ta famille, tes amis, une fois que toi tu vas être parti pour 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans en Colombie, eux ce qu'ils vont avoir tendance à penser c'est que bah voilà, tu es, tu es le, 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 le touriste professionnel, tu es parti à l'aventure, c'est génial, c'est le soleil, c'est le bon temps, c'est le hamac, c'est la plage, etc. Et tout est rose pour toi. Et d'un autre, dans, donc d'un côté, tu as les Colombiens qui ne comprennent pas pourquoi. Eh bien, toi, des fois, tu te sens un peu à côté de la plaque. Et d'un autre côté, ta famille, tes amis et euh, tes proches qui sont restés dans, dans ton pays d'origine, eh bien, eux ne comprennent pas non plus parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont euh, qu'ils n'ont jamais vécu. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir, je pense, avant de avant de s'expatrier pour pas prendre un gros coup sur la tête. Alors, je pense que il y a beaucoup de gens qui passent par, par, par cette étape, euh, après pas forcément tous, je pense qu'il y a certaines personnes sur qui ça glisse, mais j'en connais pas mal qui ont eu euh, ce petit coup de blues, moi je suis passé, euh, je suis passé par là, d'ailleurs euh, si on revient sur le thème des, des, des étapes de l'expatriation, il faut savoir qu'il y en a plusieurs, alors je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais tu as la lune de miel, ensuite eh il y a, y, a, y a ce coup de mou où finalement bah, tu prends du recul sur... Euh, sur la, la, les différences culturelles. Ensuite, il y a une sorte de seconde lune de miel où tu retombes amoureux du pays et puis reviens un petit coup de blues, etc. C'est quelque chose qui, je pense, est cyclique. Donc voilà, euh, c'est pour que tu le saches, si tu veux venir t'expatrier ici, si tu veux venir t'installer. Le pays est vraiment génial, les gens sont plus qu'adorables. Par contre, il, y a, euh, eh ben, il peut arriver ce, ce genre de choses et il faut le savoir, il faut, faut pas... Euh, faut pas se, se laisser euh, tomber dans la déprime éternelle, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui s'arrange avec le temps, et puis il faut trouver un moyen eh bien, de se reconnecter de temps en temps à sa, à sa culture, se, se, se revivifier, se revigorer en trouvant, je sais pas, des produits du terroir, en, en se réunissant avec des, des Français qui sont eux aussi expats et qui traversent ce genre de, ce genre de, de, de petites périodes un peu, un peu creuses, un peu dures, et puis voilà. Donc c'était euh, mon conseil et mon, mon anecdote euh, du jour. Je te dis à très très bientôt. Demain, on discutera encore une fois business, expatriation, choc culturel en Colombie. N'hésite pas à commenter ce, euh, ce podcast en dessous de la vidéo si, euh, si tu as des anecdotes, si t'es arrivé des trucs, si, te, si certaines choses de ta culture te manquent vraiment ici en Colombie. Eh bien, n'hésite pas à, à t'exprimer euh, en commentaire. Je te dis à, à très très bientôt.